Si sono svolti questo pomeriggio i funerali di Ciro Meo, l'operaio francavillese deceduto in un capannone a Grottaglie. Vertice questa mattina in Confindustria tra il presidente Marinaro e il sindaco Melucci è stato fatto il punto sui progetti nell'area industriale Tarantina, avviata sinergia tra i due enti. Nuova protesta a Brindisi fuori da Palazzo di Città per i tagli e i servizi sociali. Il senatore Luigi Vitali si apre durante una lunga intervista parlando anche dei suoi colleghi pugliesi. Buonasera e ben ritrovati all'appuntamento serale del 85 News che partiamo e apriamo con la cronaca. Sono stati rinvenuti nel primo pomeriggio di oggi il coltello e gli indumenti dell'ex fidanzato di Sonia Maggio. La giovane uccisa nel Salento lunedì scorso, l'uomo è attualmente chiuso nel carcere di Lecce con l'accusa di omicidio al servizio di Paolo Franza. Rinvenuti nelle campagne di Minervino il coltello e gli indumenti di Salvatore Carfora, il 39enne napoletano in carcere per l'omicidio di Sonia Di Maggio, la 29enne di Rimini giunta in Salento dopo aver trovato la sua nuova fiamma. Il coltello a seramanico da sub di 20 cm con lama da 8 era sotto un cumulo di pietre a circa 200 metri dal luogo del delitto nei pressi della scuola materna di Specchia Gallone, mentre gli indumenti giubbotto, felpa, pantaloni e calze sporchi di sangue erano dietro un muretto a secco ben occultati sotto un cumulo di pietre alle spalle del cimitero di Minervino dove lo stesso aveva trascorso la prima notte. Sul posto anche la polizia scientifica che ha refertato le numerevoli tracce matiche. Intanto a pochi chilometri dalla cella in cui è detenuto Salvatore Carfora nel carcere di Borgo San Nicola di Lecce si è svolta in forma privata la cerimonia funebre di Sonia Di Maggio. La salma è stata cremata e la prossima settimana le ceneri arriveranno in Romagna per il secondo rito funebre. Gli amici chiedono giustizia e pensano ad un'eventuale fiaccolata da organizzare per ricordare e porre l'attenzione su quanto successo sui tanti femminicidi per ricordare le donne vittime di violenza. E il GIP Giulia Proto ha convalidato il fermo per Salvatore Carfora. Il 39enne resta dunque in isolamento nel carcere di Lecce. Alla presenza del suo avvocato Luca Di Francesco ha risposto a tutte le domande del giudice raccontando i motivi che lo hanno spinto a compiere l'omicidio di Sonia Di Maggio. Ha spiegato di non essersi mai rassegnato al fatto che la 29enne lo avesse lasciato dopo una relazione durata 5 anni e l'idea che lei fosse felice con un altro uomo lo rendeva irrequieto. Ha detto di aver raggiunto Lecce con un treno partito da Napoli e di aver preso un autobus per arrivare a Specchia Gallone, frazione di Minervino. È accusato di omicidio aggravato dalla premeditazione e stalking. Proseguiamo e parliamo uh, di un uh, avvenimento accaduto nel pomeriggio di uh, ieri a Brindisi ma che poteva avere sicuramente conseguenze più gravi e sì perché poteva davvero finire in tragedia la caduta accidentale di un pensionato dalla piazzale superiore del monumento al marinaio di Brindisi a provocare l'incidente uh, il tentativo di recuperare un berrettino di lana. Ha perso l'equilibrio mentre arrampicatosi sul muretto tentava di recuperare un berrettino di lana che gli era caduto al di là del parapetto ma è rotolato giù lungo il costone. Per fortuna la caduta è stata rallentata dagli arbusti e così quando è arrivato sull'asfalto 15 metri più sotto ha riportato solo una serie di fratture ma non è in pericolo di vita. Si è conclusa nel reparto di ortopedia dell'ospedale Perrino la disavventura di un pensionato di 75 anni che giovedì verso l'ora di pranzo si trovava sul piazzale superiore del monumento al marinaio di Brindisi, sul lato est delle mura che sotto si concludono con gli archi nella immensa opera architettonica realizzata oltre 80 anni fa. Quando si è accorto che il suo berrettino di lana era finito al di là del parapetto, sugli arbusti che costeggiano la parete, l'anziano ha tentato di recuperarlo ma ha perso l'equilibrio ed è caduto dal muretto finendo sul terrapieno. Da qui è rotolato giù senza riuscire a frenare la caduta. Alcuni ragazzi che hanno notato la scena hanno chiamato immediatamente i vigili del fuoco e gli agenti della sezione volanti che affacciandosi dal muro hanno notato il pensionato 15 metri più sotto nel punto in cui via Tito Minniti si interrompe davanti agli archi d'accesso al piazzale inferiore del monumento. L'uomo che era cosciente ma visibilmente dolorante è stato soccorso da un'ambulanza e trasportato in ospedale. Ci è voluto un po' di tempo per capire cosa fosse accaduto al pensionato e per comprendere che per un berrettino di lana per lui sarebbe potuta finire molto peggio. E si sono svolti questo pomeriggio i funerali di Ciro Meo, l'operaio francavillese morto nei giorni scorsi in un capannone a Grottaglie. 
Un silenzio religioso composto, quello che ha accolto il feretro di Ciromeo all'interno della chiesa dello Spirito Santo a Francavilla Fontana. Per l'ultimo saluto allo sfortunato operaio 61enne, morto a causa di un trauma cranico il 26 gennaio scorso, all'interno di un deposito nella città di Grottaglia, nella quale sarebbe stato assunto con mansioni di operaio addetto alle pulizie e al riordino dei materiali stoccati. Una chiesa piena dunque, nel rispetto delle disposizioni governative dettate dall'emergenza sanitaria in corso. Familiari, parenti, amici e conoscenti piangono un bravo uomo che una sera non ha fatto rientro a casa. Intanto l'autopsia effettuata il 4 febbraio scorso ha permesso di accertare entità e modalità del trauma che ne ha determinato la morte. Una bombola di gas è stata fatta esplodere in una villetta fi finita all'asta a Cutrofiano. Indaga ora la polizia. Una bombola è stata fatta esplodere in una villetta situata in una campagna tra Cutrofiano e Galatina in contrada Donabella, un atto voluto per creare seri danni. Si tratta di un immobile disabitato da alcuni anni, era di proprietà di un fruttivendolo di 63 anni di Cutrofiano e messo all'asta una ventina di giorni fa a causa dell'insolvenza di un mutuo nei confronti di un istituto di credito. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Maglie che hanno rinvenuto una bombola di gas esplosa più un secondo contenitore rimasto intatto. I danni potevano essere più gravi di quelli effettivamente arrecati. Assieme ai pompieri sono intervenuti anche i colleghi dell'unità cinofila ai quali è toccato scavare sotto le macerie assieme ai cani del 115. Le indagini sono affidate agli agenti di polizia del commissariato di Galatina sopraggiunti per assistere ai primi sopralluoghi dei caschi rossi. Sin dalle prime ore del giorno sono state ascoltate alcune persone ed è stata tracciata la mappatura delle videocamere di sorveglianza. Tra le persone ascoltate anche l'ex titolare dell'abitazione. Cambiamo decisamente argomento. Il senatore Luigi Vitali si apre durante una lunga intervista che andrà in onda sabato alle 13.10 all'interno della trasmissione a chiare lettere e alla domanda sui suoi colleghi pugliesi risponde così il servizio di Maria Teresa Carrozzo. E io oggi le chiedo di fare un passo proprio di fanta politica, di politica introspettiva insieme a me. Lei si immagini su una torre. Lei è salvo ed è con altre due persone al suo fianco, due suoi colleghi pugliesi. Può salvarne solo uno, l'altro deve buttare con forza giù dalla torre. Lei è il senatore Vitali, alla sua destra c'ha il senatore Roberto Marti, alla sua sinistra c'ha l'onorevole Mauro Dattis. Chi butta giù con forza e perché? Ma è un gioco, io butto Dattis, non ho nessun dubbio. Lo butto perché... Lo ritengo una persona inidonea, lo ritengo una persona che riveste un ruolo sproporzionato rispetto alle sue possibilità, lo dico adesso eh, per la prima volta che l'ho detto eh, personalmente, l'ho detto a Berlusconi, l'ho detto al suo grande sponsor, l'ho detto a tutti e, e quindi dovendo salvare eh, eh, uno dei due Veramente non vorrei buttare nessuno dalla torre perché mi piace sconfiggere i miei antagonisti avversari in politica e non buttandoli dalla torre, però se è un gioco ne devo buttare per forza uno, butto lui, salvo Marti che, con il quale al di là eh, della politica ho un rapporto di antica amicizia <coughs> e anche se eh, lo ritengo <ride> un pesce cane della politica però è, un, è una persona che ha sentimento, è una persona che ha sentimento va sempre rispettata. E noi ovviamente salviamo tutti i parlamentari pugliesi, ringraziamo il senatore Luigi Vitali che ci ha ospitato oggi. Mi faccio dire una cosa, visto che mi ha fatto buttare eh, Dattis dalla torre, mentre lo butto gli faccio ciao ne? Ed ora ascoltiamo le notizie flash da Lecce e Provincia. Un colpo da 15.000 euro a Villa Convento, frazione di Lecce, ladri hanno svaligiato la villetta del proprietario di una nota pizzeria di un comune vicino. Il colpo è stato effettuato mentre l'uomo era al lavoro. A rientro si è accorto che in casa mancavano ori e oggetti per un valore complessivo di circa 15.000 euro. Sono costretto a ricordare a tutti che sorprendenti incontri baresi sull'argomento della rete fognaria di Porto Cesareo, di cui leggo entusiastiche cronache, non hanno alcun valore senza la presenza dei rappresentanti istituzionali del territorio e della comunità di Nardò. 
direttamente totalmente coinvolti nel tema all'ordine del giorno. Così l'assessore al comune di Nardò, Mino Natalizio, dando seguito alle voci su alcuni incontri in regione per l'annoso problema, dice è uno sgarbo istituzionale. La risposta arriva dal sindaco di Porto Cesareo, Silvia Tarantino, spiace constatare che, come al solito, il comune di Nardò erga un muro davanti alle legittime richieste ed aspettative della comunità cesarina. Due giorni di chiusura della scuola di via Montegrappa a Poggiardo per via di alcuni alunni positivi al Covid e del necessario intervento di sanificazione. Cambia il regolamento delle zone a traffico limitato nella città di Lecce, sarà possibile entrare nel varco dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19 nei giorni feriali nel centro storico. Nei giorni festivi invece la chiusura sarà H24, così come avviene adesso. È la nuova ordinanza del comune che chiude ancora di più le ZTL ai non possessori di pass. Pizzanello e Presicce in prima tv su Italia 1 in Freedom oltre il confine con Roberto Giacobbo che mostrerà il sottosuolo dei due paesi salentini che custodiscono decine di frantoi ipogei, vere e proprie industrie dell'olio che per secoli hanno illuminato l'Europa, il tutto in collaborazione con la Puglia Film Commission. E da Lecce ci spostiamo a Brindisi dove questa mattina si è svolta e si è tenuta una nuova protesta dinanzi al Palazzo di Città, uh, questa volta si protestava per i tagli ai servizi sociali. Si allarga la protesta dei lavoratori dei servizi sociali di Brindisi con i dipendenti della cooperativa Solidarietà e Rinnovamento che protestano per il taglio delle ore lavorative del 20% passato da 36 ore settimanali a 30 ore, aggiungendosi ai dipendenti della cooperativa Genesi che nelle scorse settimane avevano lamentato lo stesso trattamento, figlio del taglio economico del 20% che il Comune ha realizzato nei confronti delle cooperative stesse. La richiesta è quella di un chiarimento su un'idea futura di questi servizi e conseguentemente dei lavoratori. Il problema dei tagli ai servizi sociali è un, è un problema che comincia a diventare drammatico perché con questi tagli non si possono gestire per bene i servizi, non si possono dare appunto un servizio di qualità ai cittadini. Per questo noi abbiamo riproposto con forza un sit-in questa mattina per dire due cose, eh, che no, eh, le lavoratrici non hanno ricevuto nessuna risposta rispetto ad una proposta, che è quella di dire con la nostra esperienza lavorativa, professionale, possiamo pensare a fare un tavolo no, in cui ognuno dà un contributo per pensare a come arrivare a finanziamenti regionali, nazionali e europei per poter eh, completare al meglio un quadro eh, dei servizi sociali, arricchire appunto il panorama dei servizi sociali. Dall'altra i tre mesi di eh, dati dal comune di Brindisi sono un'ordinanza sindacale, quindi noi non riusciamo a capire quale prospettiva i servizi sociali hanno a partire dal, dal primo di aprile. Torniamo a parlare dell'avvertenza degli OS precari a Brindisi. Oggi è arrivata la risposta della CGL alle dichiarazioni rilasciate ieri ai microfoni di Antena Sud 85 da parte del dirigente della ASL Brindisina, Giuseppe Pasqualone. Sentiamo. Davide Cucinelli. La CGL Brindisi risponde al direttore generale dell'AS Giuseppe Pasqualone dopo le sue dichiarazioni sulla complessa vicenda dei precari IOS che ha portato al mancato rinnovo nel territorio brindisino. La speranza di sindacato e lavoratori al netto delle varie posizioni che il prossimo incontro con la task force regionale possa segnare un punto di partenza per arrivare ad una nuova collocazione di questi lavoratori. E ci sono le soluzioni per poter dare continuità lavorativa a tutti quanti questi lavoratori che hanno affrontato a mani nude in alcuni momenti eh, il coronavirus, si sono ammalati, alcuni sono finiti in subintensiva e quindi c'è bisogno ovviamente di trovare le soluzioni e poi lo voglio dire in maniera molto chiara, c'è anche un aspetto etico, non si possono mandare via lavoratori che hanno affrontato, abbiamo chiamato eroi eh, dappertutto e poi, e poi diciamo eh, licenziarli, Ten tenendo conto che sia Lecce che Taranto li hanno prorogati, allora io voglio capire se Brindisi, perché Brindisi ha una atteggiamento a comportamenti differenti. Siamo stati eh, contattati dalla regione, questo sì lo voglio dire, perché si, si aprirà una discussione alla task force e noi speriamo che ci sia una soluzione. Siamo diciamo moderatamente ottimisti perché la regione eh, probabilmente ha fatto un'analisi e adesso ci sarà un'elaborazione politica rispetto a tutta la vicenda per trovare soluzioni a tutti quanti i lavoratori. C'è bisogno di personale, bisogna allargare le maglie della dotazione organica, assumere, perché se vogliamo avere un servizio sanitario di qualità dobbiamo anche provare a trovare le soluzioni idonee per, per addivenire a questo aspetto. 
Ed ora le brevi da Brindisi e provincia. Un furto di beni di prima necessità è stato scoperto presso la sede della Caritas Diocesana in via Conserva, Brindisi. Ignoti si sono introdotti nei locali portando via generi alimentari. Sul posto polizia e carabinieri che non hanno individuato segni di scasso. Si erano persi nei boschi sulle colline di San Biagio a Ostuni durante una gita nella ricorrenza del Santo Protettore. Sette ragazzi sono stati ritrovati e tratti in salvo nella serata di giovedì da volontari dalla polizia locale di Ostuni. Quando gli agenti della stradale gli hanno chiesto la patente, controllando la sua auto, parcheggiata a margine della carreggiata sulla statale 379 Brindisi Bari, hanno appurato che non l'aveva mai conseguita. Un 48enne di Lecce è stato denunciato e l'auto posta sotto sequestro. Sarà un gruppo di imprese che fanno capo alla ditta Sematav di Matera a riprendere i lavori di bonifica nell'area di Micorosa, nella zona industriale di Brindisi. L'appalto è stato riaffidato dal comune dopo le controversie sorte con la precedente ditta incaricata. 18 milioni di euro saranno stanziati con fondi ministeriali per i lavori di messa in sicurezza della falesia pericolante lungo la fascia costiera a sud di Brindisi di competenza del comune di San Pietro Vernotico approvato il progetto definitivo. Sospensioni dell'erogazione dell'acqua per interventi di miglioramento della rete idrica ad opera dell'acquedotto pugliese sono programmati per la giornata del 9 febbraio a Mesagne e Ostuni. Le sospensioni avranno la durata di circa 6 ore. E da Brindisi ci spostiamo a Taranto. Attraverso una serie di azioni il Comune di Taranto con i servizi sociali ha assicurato uno supporto non indifferente. Oggi abbiamo fatto il punto con l'assessore Ficocelli. Sono stati mesi di lavoro particolarmente intensi per l'assessorato alle politiche sociali del Comune di Taranto che, eh, Assessore, oggi facciamo il punto, ha sperimentato anche delle modalità nuove. Sì, possiamo tirare le somme per un bilancio davvero positivo, soprattutto per questa seconda parte dei, dei buoni spesa che sono stati accreditati sulla tessera sanitaria. Uh, così come è già avvenuto durante il primo periodo del lockdown, uh, abbiamo accreditato uh, una, una somma di 150 euro per le famiglie, per i nuclei fino a tre persone e di 250 euro per i nuclei superiori a tre persone. Uh, dicevo è stato fondamentale anche questa forma innovativa nella quale ci siamo sperimentati dell'accredito sulla tessera sanitaria proprio perché abbiamo evitato gli assembramenti. Non avete lasciato da parte anche i clochard, chi vive per strada. Il pronto intervento sociale con l'alloggio sociale e soprattutto con la collaborazione con le tante associazioni del territorio che durante i periodi di emergenza freddo, di emergenza caldo che sia, escono con i loro operatori per portare pasti caldi, coperte e ovviamente soccorso a coloro che ne hanno bisogno. Nelle nostre cronache quotidiane spesso abbiamo parlato di un altro aspetto del Covid, al di fuori del virus, che è quello psicologico. Ecco, negli ospedali non sempre c'è tempo per poter sopperire anche a questi aspetti, però le diverse amministrazioni comunali si sono mosse in tal senso. Il capoluogo Taranto non è stata da meno. È con il segretariato sociale, le psicologhe e gli impiegati amministrativi che hanno dato vita proprio ad un servizio di ascolto, di sostegno telefonico, di monitoraggio grazie anche all'intervento del centro operativo comunale che si trova presso la Polizia Municipale. Il sindaco di Taranto Melucci lancia un appello a Draghi attraverso i microfoni di Antenna Sud 85. Ascoltiamolo. Nelle ore in cui nella cioglieria ripartono le batterie ci sono nuovi incidenti e prosegue anche il processo ambiente svenduto dopo la dura requisitoria del PM Bucoliero, il primo cittadino di Taranto, Rinaldo Melucci, attraverso Antenna Sud, lancia un appello a Mario Draghi. Il suo governo dovrà occuparsi delle priorità di Taranto, ecosostenibilità e lavoro. Auspico, data la sua sensibilità, le sue capacità, che alla fine risulti davvero il premier e vari un nuovo governo in tempi rapidi perché abbiamo bisogno di rimetterci al lavoro. Il sindaco, accompagnato dagli assessori Manzulli e Occhinegro, oggi ha incontrato gli industriali per fare il punto su progetti da concretizzare. Quello che noi dobbiamo fare adesso è far ripartire in fretta la città e quindi stiamo cercando di ascoltare tutte le categorie, quelle che ovviamente compongono in maniera più significativa il nostro sistema eh, di imprese. È evidente che tutta la programmazione che eh, il Comune di Taranto in particolar modo, anche gli altri enti pubblici stanno mettendo in campo per Taranto, va poi eh, concretizzata, deve creare ricadute 
di lavoro ed, ed, ed economiche sul territorio. Per farlo serve un raccordo periodico in termini di informazione, di condivisione, di indirizzo con le categorie professionali, occupazionali e, e datoriali e, ed, ed è il senso della giornata. Abbiamo illustrato chiaramente dalle BRT fino ai tamburi, passando per Città Vecchia. Quello che non ci fa dormire la notte è un, il raggiungimento di un modello di sviluppo, come sapete, alternativo, finalmente sostenibile. Primi riscontri a Taranto in seguito all'installazione delle fototrappole, individuate tre persone che ora saranno sanzionate, svolta nella lotta all'inciviltà grazie a Chima Ambiente e AMIU. Ultimissime novità sull'esito delle fototrappole in azione. Arrivano i primi risultati, questa è solo una, una piccolissima parte delle videotrappole e fototrappole dei risultati, stiamo elevando decine e decine di sanzioni, abbiamo voluto soltanto rendere pubbliche queste, queste, pic, queste poche eh, rispetto a quelle che abbiamo per evitare insomma, di eh, eliminare l'effetto eh, sorpresa, perché comunque in diverse parti della città sono state apposte queste videotrappole e fototrappole, per cui stiamo ancora di più tenendo sotto controllo il territorio come richiesto dal sindaco Rinaldo Melucci, eh, spiccheremo le sanzioni e vogliamo ricordare ai cittadini che per gli ingombranti abbiamo un numero verde gratuito e eh, a domicilio che è 8.013.739 e chiediamo nuovamente ai cittadini di non lasciare gli ingombranti in mezzo insomma, alle strade o vicino ai cassonetti e, e chiediamo soprattutto maggiore decoro e, e non avremo insomma, nessuna esitazione a continuare a, a mettere insomma, in funzione le nostre, i nostri strumenti. E adesso ascoltiamo le notizie flash da Taranto e provincia. A distanza di alcuni mesi torna a farsi critica per il sindacato la situazione delle imprese appaltatrici che lavorano col siderurgico ArcelorMittal di Taranto. Vincenzo Castronuovo fa presente che alcune aziende sono in crisi. Ci sono poi aziende, conclude Castronuovo dell'indotto, che fra tante difficoltà stanno comunque pagando gli stipendi ai lavoratori, ma sono in sofferenza economica perché ArcelorMittal non sta pagando. Le gravi crisi industriali che impattano sul territorio regionale e nazionale così pesantemente sia a livello economico che del lavoro stanno da anni sgretolando quella coesione sociale costruita a fatica negli anni di maggiore sviluppo. Il mondo della politica fatica a compiere le scelte necessarie alla soluzione delle varie avvertenze lo ha dichiarato Piero Conversano, Tarantino, nuovo presidente regionale Puglia di Feder Manager, la federazione dei dirigenti di aziende industriali. Oltre all'elezione di Conversano che resterà in carica fino al 2024, Michele Conte è stato riconfermato presidente delegazione Taranto di Feder Manager. La Polizia di Stato e la Guardia Costiera hanno sequestrato 170 kg di bianchetto, il tutto nella città vecchia di Taranto, scoperto un box di 20 metri quadrati sito in via Garibaldi destinato al deposito per la conservazione e preparazione dei prodotti ittici. La pesca del novellame di Sarda è vietata, il titolare del box e un'altra persona sono stati eh, denunciati in stato di libertà per commercio di sostanze alimentari nocive, elevata una sanzione amministrativa di 10.000 euro. Pubblicati quattro bandi per la concessione e locazione di un terreno agricolo in area circumarpiccolo, due avancorpi nel quartiere Paolo VI e una struttura appartenente al complesso dell'ex scuola d'Aquino. Stiamo dando corso, ha detto l'assessore Vigiano, alle manifestazioni di interesse presentate da associazioni attive sul territorio per consentire alle realtà della nostra città di creare nuovi luoghi di aggregazione ed alto impatto sociale. Nascerà a Taranto un acquario green, a tal proposito intervengono i consiglieri comunali di Taranto Albani, Bitetti e Mele, ritengono un atto di straordinaria importanza per la città di Taranto, considerati i tempi di attuazione e l'investimento, 50 milioni. Una grande opportunità, sostengono i consiglieri d'Italia in comune, che va letta anche in chiave turistica in virtù della straordinaria capacità attrattiva del progetto in questione. Da Taranto torniamo nuovamente a Brindisi. Non si sono fatte attendere le reazioni del mondo politico e sindacale alla notizia delle scorse ore eh, o dell'ok okay alla eh, zona doganale eh, franca nell'area di Capobianco a Brindisi. Ascoltiamole quindi nel servizio. Zona doganale franca interclusa a Capobianco, le reazioni del mondo politico e sindacale non si sono fatte attendere. Una notizia accolta positivamente e con entusiasmo da tutti per quello che può significare la zona franca doganale per lo sviluppo economico del territorio. Il Partito Democratico definisce la zona franca un primo passo anche se bisognerà fare i conti con la presenza della colmata che esiste a Capobianco e che mal si concilierebbe con il progetto. Lavorare per agevolare gli investimenti mentre i tecnici tracciano la perimetrazione 
e delle aree. Questo è l'obiettivo di Confindustria Brindisi, come affermato dal presidente Gabriele Menotti Lippolis. Soddisfazione espressa anche dall'onorevole Mauro Dattis di Forza Italia, che nella zona franca doganale vede la concreta possibilità di rimettere la struttura portuale nelle condizioni di tornare a svolgere un ruolo fondamentale nello sviluppo economico della provincia di Brindisi. Ed infine, Francesco Salazzo, segretario generale della CISL, guarda con favore la zona franca, guardando soprattutto al sviluppo occupazionale. La CISL, dice Solazzo, con le altre organizzazioni confederali non mancheranno di dare il loro contributo. Ci spostiamo ora a Francavilla Fontana, quinta rassegna di armonie per ricordare con due concerti in streaming. Si parte questo sabato alle 18. Da un lato il ricordo, dall'altro la religione, nel mezzo la musica, grande musica, seppur non in presenza, ma con due appuntamenti in streaming sui canali YouTube ufficiali e anche un passaggio su Antenna Sud 85. Si parte questo sabato con il primo appuntamento della quinta rassegna Armonie per ricordare, promossa dalle associazioni Armonie Sipario, con il patrocinio di amministrazione comunale, Fondazione Puglia e Regione Puglia. Nella chiesa dei padri Liguorini di scena il flat quartet, fiati al femminile nel segno della musica cameratista, Palma, Katia, Nicole e Natalia propongono un repertorio vario che si muove dal periodo barocco a quello contemporaneo. Grazie alla disponibilità dei padri redentoristi di Francavilla Fontana e alla fervida devozione di Pierino di Cesaria, anche quest'anno ricorderemo una figura emblematica del panorama religioso, San Massimiliano Maria Colbe. Viene da pensare quest'anno guardando a questo santo è il dono, il dono che lui stesso fa di se stesso eh, donando la sua vita per salvare un'altra e questo entra in quell'ottica di santità dove si tratta di vivere la carità. Il secondo appuntamento sabato 13 febbraio a Castello Imperiali per il suono della memoria, parole note, ne riparleremo, lo ascolteremo per la grande musica anche in streaming. Ed era questo il nostro ultimo servizio, arrivederci.